ஹலோ எவ்ரிவான் நம்ம தன் கௌரி ஃபுட்பால் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் சொன்ன உடனே நிறைய பேருக்கு நிறைய இமோஷன்ஸ் உருவாகும் ஒன்று உங்களுக்கு ஃபுட்பால் தான் என்னென்னே தெரியாமல் இருக்கணும் ஃபைன் உங்களுக்கும் சேர்த்து தான் என் வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது ஃபுட்பாலை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் வந்து பயங்கர வயலண்டான ஒரு ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்சிடென்ட்டாக வந்து ஃபுட்பாலை பேன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப வந்து வன்முறையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஃபுட்பாலை பேன் பண்ணி வச்ச ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபுட்பால்னால மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க ஃபுட்பால்னால போர் வந்திருக்கு ரெண்டு நாட்டுக்கு நடுவில் ஃபுட்பால்னால உலகத்தில் வந்து ஐம்பது சதவீத மக்கள் வந்து ஒரே நேரத்தில் பார்த்த ஒரு மிகப்பெரிய இன்சிடென்டாக வேர்ல்டு கப் நடந்திருக்கு ஃபுட்பால் நடக்கிறப்ப வேர்ல்டு கப் மேட்சஸ் நடக்கிறப்போ கிரைம் ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் பயங்கரமாக ட்ராப் ஆகுது அதாவது வன்முறை வந்து நாட்டில் வந்து நிறைய திருடுறா போகிறவங்களா இருக்கட்டும் தப்பு பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் அவங்களாம் அதை பண்ணாங்க மேட்ச் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ விஷயம் இந்த ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே இருக்குன்னா இந்த ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க எப்படி வந்துச்சு இதோட பரிணாம வளர்ச்சி என்ன ஏன் இது இப்படி இருக்கு இந்தியா ஏன் ஃபுட்பால் வந்து ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலங்கிற பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் அது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம இந்தியன் ஃபுட்பால் டீமை பற்றி பேச போகிறது வந்து பத்தாவது விஷயமாகவும் முதல்ல வந்து நைன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இந்த ஃபுட்பால் வந்து பிறந்ததுல இருந்து வளர வளர என்ன நடந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் சொல்ல போறேன் நீங்க ஃபுட்பால் ஃபேனா இருந்தாலும் சரி ஃபுட்பாலே பார்க்காதவங்களா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணுங்கிறதுக்காக யாருக்குமே தெரியாத இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் தான் வந்து இந்த வீடியோல வந்து அடுத்தடுத்து சொல்ல போறேன் ஓகேவா கூல் இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போவோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இவ்வளவு சொல்றேன் இந்த ஃபுட்பால் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கூட ஒன்று சொல்றேன் உலகத்தில் அதிகமாக பார்க்கப்படுற ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட் கூட இல்லை போனஸா ஸ்டார்டிங்ல கூட சொல்றேன் மெய் மறந்து போகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்களேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உலகத்தில் ஐம்பது சதவீத மக்கள் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் மக்கள் வந்து பார்க்குற ஒரு ஸ்போர்ட் ஃபுட்பால் இது வந்து யாருமே கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம்னு கூட சொல்லலாம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வேர்ல்டு கப் நடக்கிறப்ப உலகத்தில் எந்த மூலையில் யாராக இருந்தாலுமே வந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரு விஷயத்த பார்க்குறாங்க அதாவது ரெண்டுல ஒருத்தங்க வந்து கண்டிப்பாக இதை பார்த்துட்டுறாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் அவ்வளோ சொல்லப்படுற இந்த ஃபுட்பால் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படிங்கிறத மொதல் விஷயமா பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறது எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் வந்து முதல் முதல் ஆரம்பிச்சது சைனாவில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ சைனாவில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசியில் உருவாச்சு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ஸோ யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறதே பிறந்துச்சு ஸோ ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ அவங்க வந்து ஃபுட்பால் எப்படி வளர்ந்துட்டு இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட்ல வந்து ஒரு பந்து மட்டும் வச்சுக்கிட்டு யாரும் வேணாலும் மாத்தி மாத்தி உதச்சிக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள மாத்தி மாத்தி வளர்ந்துட்டு இருந்தாங்களே தவிர அதுக்குன்னு ரூல்ஸ் எதுவும் கிடையாது அதுக்குன்னு கோல் போஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது வெறுமனா ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள தான் வளர்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ லேட்டர் பீரியட்ல என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி ஃபுட்பாலா மாறிச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த கேம் வந்து லேட்டர் யூரோப்ல இருக்கவங்க யார் யாரும் இதை போய் பார்த்தாங்களோ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து யார் யாரும் போய் பார்த்தாங்களோ அமெரிக்கா இருந்து யார் யாரும் போய் பார்த்தாங்களோ பார்த்துட்டு ஓ கேம் வந்து இப்படி ஒன்று விளையாடலாம் பால் வச்சு விளையாடலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க ஊர்ல போய் அவங்க விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மாதிரி வந்து இந்த கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சது மூணு பெரிய கண்ட்ரீஸ் இருக்குது பிரான்ஸ் ஜெர்மனி அப்புறம் யூகே பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்க வந்து அவங்க எப்படி விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க வந்து கோல் போஸ்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தை புதுசாக கொண்டு வந்திருந்தாங்க அங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குள்ள வளர்ந்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து இங்க டீம்ஸ் குள்ள அப்படின்னு உருவாக்குனாங்க ஸோ ரெண்டு சைட் கோல் போஸ்ட் இருக்கும் யாராவது ஒருத்தங்க இங்க இல்ல இங்க பால் போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேம் உருவாக்குனாங்க பட் இது உள்ள விளையாடுறப்ப வந்து இதுக்கு வந்து இன்னும் பேர் வந்து ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறது கூட இல்லை ஏன்னா வந்து கையில கூட பால் எடுத்துட்டு போய் போடலாம் இல்ல தலையில தூக்கிட்டு போகலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் பால் வந்து இந்த ரெண்டு சைடு இருக்க போஸ்ட்ல வந்து போஸ்ட் பண்றது மட்டும்தான் வந்து எய்மா இருந்துச்சு இப்படிதான் வந்து ஃபுட்பால் யூரோப் குள்ள நுழைஞ்சிச்சு பட் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள போறப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்னொருத்தங்களை போட்டு குத்துறதா இருக்கட்டும் அடிக்கிறதா இருக்கட்டும் சுட்டு கூட யார சாகடிச்சா கூட பரவாயில்ல எப்படியாவது அந்த சைட் பால் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறது கேம் அப்படிங்கிறத தாண்டி அது வந்து ஒரு பயங்கர வயலன்ஸான ஒரு விஷயமா மாறிடுச்சு ஸோ உலகத்திலே அதிகமான வயலண்டான ஸ்போர்ட்டா வந்து பார்க்கப்பட்ட இந்த ஃபுட்பால் வந்து என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அதாவது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினாலாவது வருஷம் அப்போ வந்து இந்த ஃபுட்பால் வந்து பிரிட்டிஷ்ல பேன்
நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டுகள்ல நைன்டீன் செஞ்சுரியில் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இருந்துகிட்டு இனிமே இதுக்கு ஒரு ரூல் புக் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னா அசோசியேஷன் ஃபுட்பால் அப்படிங்கறது ஆரம்பிச்சாங்க சோ இதுதான் வந்து முதல் முதல் ஃபுட்பால் வந்து ப்ராப்பரா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி கேம் எல்லாம் வச்சு டீம் எல்லாம் வந்து யூனிஃபார்ம் போடணும் ரெண்டு சைட் இத்தனை பேர் இருக்கணும் பதினோரு பேர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா கொண்டு வந்து கோல் கீப்பர் காலில் மட்டும்தான் விளையாடும் கையில தூக்க கூடாது அப்படின்னு நிறைய ரூல்ஸ் கொண்டு வந்து வயலண்டா இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக உருவாக்குன கேம் தான் வந்து ஃபுட்பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னுமே வந்து வயலண்டா இருக்கிற இன்னொரு கேம் வந்து ரக்பி அப்படிங்கிறது அமெரிக்கன்ஸ் அதிகமாக விளையாண்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் அடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் சொன்னாலுமே ஃபோர்த் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினோரு பேர் மேட்ச் விளையாண்டு இருக்கப்போ இயற்கை நாள இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா இயற்கை நாள எப்படிதான் மேட்ச் விளையாடுறவங்க இறந்து போவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஃபுட்பால் ஹிஸ்டரியோட ஒரு ஒரு சாபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு மேட்ச் இது என்ன மேட்ச் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து காங்கோல நடந்த ஒரு மேட்ச் இது என்ன மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எப்படி நம்ம ஊர்ல வந்து ஐபிஎல் நடக்குது கிளப் மேட்சஸ் நடக்கிறது சென்னை பெங்களூர் டெல்லி நிறைய கிளப் இருக்கு மாத்தி மாத்தி வாழ்ந்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி காங்கோல வந்து கிளப் ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் நடக்கிறப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஊருக்கும் வந்து பயங்கர பகை இருக்கிற ரெண்டு ஊர் வந்து மேட்ச் விளையாட வராங்க விளையாட வரப்ப வந்து ஒரு டீம் வந்து விசிட்டிங் டீம் சொல்லுவாங்க விளையாட வர்ற டீம் இன்னொரு டீம் வந்து ஹோஸ்ட் டீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹோம் டீம் யார் அங்க மேட்ச் நடத்துறாங்களோ அவங்க சோ ரெண்டு பேருமே வர்றப்ப வந்து அந்த ஹோம் டீமுக்கும் விசிட்டிங் டீமுக்கும் பயங்கர பகை இருக்கிறதுனால அந்த விசிட்டிங் டீம் வந்து உள்ள விளையாடுறது வந்து ஊர் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வெறுத்து இருந்தாங்க இவங்க கூட இல்லாம விளையாடணுமா அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் போயிட்டு இருந்துச்சு அதை மாரி அந்த மேட்ச் நடந்துச்சு அந்த மேட்ச் நடக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பயங்கர இமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமா ரன் ஆயிட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா ரெண்டு பகை இருக்கிற ரெண்டு டீம் வந்து விளையாடுனா எப்படி இருக்கும் ஊர் மக்களுக்குள்ள வேற பிரச்சனை இருக்குது சோ அந்த மேட்ச் நடந்துட்டு ஒருத்தங்க <laughs> கிடைக்கும் <laughs> நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கோல் அதாவது ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஜீரோ அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ்ல வந்து ஜெயிச்சிருந்தாங்க ஒரு டீம் இதுதான் வந்து ஃபுட்பாலோட ஹிஸ்ட்ரிலேயே வந்து ஹையஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கூட ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்பால் கூட வந்து நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கோல் எல்லாம் யாருமே போஸ்ட் பண்ண முடியாது எப்படி ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் கோல்ஸ் ஒரு டீம் போஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படி ஸ்கோர் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பிளான விஷயம் அது வந்து ஆப்போசிட் டீம் ஸ்கோர் பண்ணல சொந்த டீமே ஸ்கோர் பண்ணிட்டாங்க விளையாட போன இடத்துல வந்து ரெஃப்ரி வந்து ஒழுங்கா பிஹேவ் பண்ணாங்க அவங்க வந்து ஹோம் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க விசிட் பண்ண வந்த டீமுக்கு வந்து ஒழுங்கா ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னு தெரிஞ்சவொன்னா அவங்களே திரும்பி அந்த சைடு பாலே கொடுக்காம அவங்களே கோல் கீப்பர் உள்ள கோல் போடுவாங்க கோல் கீப்பர் எடுத்து வெளியே மதம் <laughs> ஒரு <laughs> நடக்குதுக்கப்புறம் <laughs> ஒழுங்கான
ஏழாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வீடுகளிலிருந்து <laughs> எட்டாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரைம் ரேட் கம்மி ஆகுதுன்னு சொன்னேன் எப்பப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் கண்ட்ரி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மெக்சிகோ அப்படின்னு சொல்லலாம் மெக்சிகோ எப்பப்போ மேட்ச் விளாட போறாங்களோ ஃபுட்பால்ல வந்து எப்பப்போ அவங்க மேட்ச் விளாடுறாங்களோ எஸ்பெஷலி வேர்ல்ட் கப் மேட்ச் விளையாடுறப்போ அவங்க ஊர்ல வந்து கிரைம் ரேட் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டா டிப் ஆகுது அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரைம் பண்றவங்க திருடங்களா இருக்கட்டும் இல்ல பர்க்லர்ஸா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலுமே இருந்துகிட்டு மேட்ச் நடக்கிறப்ப அவங்க வேலையை பார்க்காம எல்லாருமே உட்காந்து மேட்ச் பாக்குறதுனால இப்ப திருட்டு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க ஊர்ல பயங்கர கம்மியா இருக்கு போலீஸ் கூட பெருசா இந்த ரோந்து பணி அப்படிங்கறதுலாம் சொல்லுவாங்க கரெக்டா சோ அதுக்கெல்லாம் போகாம அவங்க உட்காந்து மேட்ச் பாத்துட்டு <laughs> அப்போ இருந்த ரெஃபரி வந்து எப்படியே கஷ்டப்பட்டு கட்டுப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சில விஷயங்கள் தான் வந்து வயலன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் <laughs> ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்றேன் இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம் வந்து முத முதல் ஆரம்பிச்சது நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து பிரிட்டிஷ் ராஜ் கீழே இந்தியன் கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு கரெக்டா சோ அது சாரி இந்தியன் டீம் இருந்துச்சு சோ அந்த டீம் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்லாவே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க சோ நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கப்ப வந்து நைன்டீன் பிப்டில அந்த உருகுவே பிரேசில் மேட்ச் கூட நடந்துச்சு நான் சொல்லல நிறைய பேர் மாசு சேர் எல்லாம் பண்ணாங்கல்ல சோ அந்த வேர்ல்டு கப் மேட்ச் அப்ப வந்து இந்தியன் டீம் வந்து இன்வைட் பண்ணிட்டாங்க நீங்க வந்து விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நல்லா விளையாண்டு இருக்கீங்க சமயம் விளையாடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ அதை சொன்னப்ப வந்து இந்தியன் டீம் இருந்துட்டு ஓகே சமயம் நாங்க வரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து காசு இல்ல உங்ககிட்ட போறதுக்கு உங்களால காசு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்தியன் டீமுக்கு தகுதி இருந்தும் இன்வைட் பண்ணப்பட்டும் காசு இல்லங்க ஒரே காரணத்தால் இந்தியன் டீம் வந்து ஃபுட்பால் அந்த வேர்ல்டு கப்புக்கு போக முடியல இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம் வந்து வேர்ல்டு கப்புக்கு க்ளோசஸ்ட் வந்தது இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் அதுக்கப்புறம் நடந்த ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் விளையாடுறப்ப என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆள்களுக்கு வந்து ஷூ கிடையாது ஷூ இல்லாம வெறும் பேர் ஃபுட்ல தான் விளையாடுவாங்க ஷூ வாங்குறது கூட காசு கிடையாது ரெண்டாவது வந்து பிராக்டிஸும் கிடையாது ஸோ ரெண்டுமே இல்லாம இருக்கு ப்ரொஃபஷனல் பூட்ஸ் வாங்குறதுக்கு காசு செலவுங்கிறதுனால இந்தியன் கவர்மெண்ட் பெருசா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல ஸோ அப்போ இருந்த இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம் ஆனால் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செஞ்சு விளையாண்
பண்ணுறது ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து ஃபோர்த் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாங்க இதுதான் வந்து இந்தியன் ஃபுட்பால் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்பாட் உலகத்திலே இருந்த இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம் இப்போ என்னாச்சு எங்கே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நைன்டி எத்து ஸ்பாட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்பாட்ல வந்து இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்குது இந்த வேர்ல்ட் கப் அப்படிங்கிறதுல வந்து முப்பத்தி ரெண்டு கண்ட்ரி தான் இப்போ விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பின்னாடி இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதனால தான் இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம் வேர்ல்ட் கப் விளையாடுறது கிடையாது பட் இந்த நைன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்பாட்டை பார்த்து நிறைய பேர் டிஸ்கார்ட் ஆக வேணாம் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்பாட் ரொம்பவே நல்ல நம்பர் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹண்ட்ரட் மேல இருந்துச்சு இப்போ அந்த ஹண்ட்ரட்க்குள்ள வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கடைசியாக நடந்த பதினாறு மேட்ச்ல வந்து இந்தியன் டீம் வந்து கண்டினியூஸா வந்து எல்லா மேட்ச்மே ஜெயிச்சிருக்காங்க எக்ஸப்ட் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் தோத்துருக்காங்க ஸோ பதினாறு மேட்ச்ல பதினஞ்சு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ எஸ்பெஷலி சுனில் சேட்ரி மாதிரி இந்தியன் டீம் கேப்டன் கூட இப்போ பயங்கரமாக சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க எங்களை பத்தி நீங்க பேசுங்க ஃபுட்பால் பத்தி இந்தியாவில் பேசாம இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை நீங்க கலாய்ச்சிங்கன்னா கூட எங்களை பத்தி பேசுவீங்களா இருக்கும் இல்ல பெருமையா பேசுங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க பட் பேசுங்க இந்தியன்ல இந்தியாவில் வந்து நீங்க ஃபுட்பால் பத்தி பேசலனா எல்லா அட்டன்ஷன் நீங்க கிரிக்கெட்டுக்கு மட்டுமே கொடுத்துட்டீங்கன்னா வேற எந்த ஸ்போர்ட்டுமே வளராது ஸோ தயவு செய்ய எங்களை கலாய்க்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா எங்களை ஸ்டேடியம்ல வந்து கலாய்ங்க எங்களை பத்தி பேசுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல பேசுங்க எங்களை கலாய்க்க டூ சம்திங் எங்க திட்டுங்க புகழுங்க ஏதாவது பண்ணுங்க பட் எங்களை பார்த்து ஏதாவது பண்ணுங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு மோட்டிவேஷனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கூட ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க அது கூட வைரல் ஆச்சு ஸோ நான் சொல்றது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம் வளரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா முதல்ல ஃபுட்பால் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம நாட்டில் அதிகமாக அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேருக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இன்ட்ரஸ்ட் தான் இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர்ட்ட ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே ஃபுட்பால் தான் என்ன தெரியல எவ்வளவு இமோஷன்ஸ் இருக்கு எத்தனை பேர் பாக்குறாங்கன்னு தெரியாது இருந்துச்சுன்னா இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம்க்கு இன்டெரக்டா ஒரு பாதிப்பு வர தான் போகுது அடுத்து இந்தியா எப்போ விளையாடுறாங்க எல்லாருமே ஆப்வியஸ் அதே நோட் பண்ண தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ முதல்ல ஃபுட்பால் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஆப்வியஸ்லி அது ரிட்டர்ன் வந்து இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம்க்கு வரும் ஸோ லெட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் இப்போ நைன்டி எர்த் கிட்ட இருக்கிற இந்த இந்தியன் டீம் வந்து அடுத்த வேர்ல்டு கப்போ எப்படியாவது வந்து வேர்ல்டு கப் அப்போ வந்து உள்ள வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுதலோட இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி நான் ஏதாவது பேசணும் நினைச்சிங்கன்னா கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்க எந்த வீடியோ நீங்க அதிகமா தம்ஸ் அப் கொடுக்குறீங்களோ அந்த வீடியோ பத்தி முடிஞ்சளவுக்கு நான் சீக்கிரம் அந்த டாபிக் பத்தி முடிஞ்சளவுக்கு சீக்கிரமா பேசுறேன் நீங்க पर्सनலா நான் எங்கயாவது ஃபாலோ பண்ணு நினைச்சீங்களா எம்ஏடிஎன் ஜியோ டபிள்யூ மதர் கிரேன Facebook Snapchat Instagram Twitter கிரேன அதுல என்ன சோஷியல் மீடியாவுனாலும் எம்ஏடிஎன் ஜியோ டபிள்யூ மதர் கிரேன் என்ன சர்ச் பண்ணுங்க யூ வில் பீ டு ஃபைண்ட் மை ப்ரொஃபைல் சோ சீ யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோல தான் பை மதர் கிரே